Výzkum geoenergii, potažmo geotermální energie je velmi prospěšnou oblastí a perspektivní oblastí výzkumu v geologických vědách, protože geotermální energii využíváme jak pro ohřev budov, tak i pro chlazení. Můžeme pomocí geotermální energie generovat elektrickou energii, případně můžeme horninový prostředí využívat pro ukládání přebytků energie, například odpadního tepla z průmyslových provozů, posunovat energii z letní sezóny do zimní a využívat ji v době, kdy je potřeba. Terénní geologie je důležitá, jelikož jsme schopni v terénu rozpoznat různé horninové druhy a na základě nich a na základě strukturního měření jsme schopni rekonstruovat geologické mapy, které jsou velmi důležité k tomu, aby jsme poznali, jak se daná oblast geologicky vyvíjela. Paleontologie spolu s ostatními přírodovědnými obory má pro společnost docela nezastupitelný význam. Díky paleontologickým výzkumům můžeme zkoumat chování fosilních ekosystémů v dávné minulosti, jejich reakce na změny životního prostředí, například i na změny globálních teplot, na otázky, které nás spálí v současnosti, a spolu s dalšími přírodovědnými obory i paleontologie může přispět k poznání změn, které probíhají v současnosti a třeba i pomoci s jejich řešením. Mineralogie je jedna ze základních geovědních disciplín, díky které umíme poznávat a rozeznávat různé minerály, z kterých se skládají všechny horniny kolem nás. Díky tomu pak ve všech geovědních oborech umíme použít tu mineralogii pro výzkum celé naší planety. Ať už třeba v ložiskových oborech, v petrologii, v sedimentologii, tak všude a vždycky potřebujeme znalost minerálů. Dálkový průzkum Země je vlastně obor, který využívá satelitní snímky k poznávání zemského povrchu způsobem, kterým nejsme schopni ho vidět vlastním okem. Například zde na tomto snímku vidíme příklad z Namíbie, kde jsem schopen vyklasifikovat a vlastně rozlišit vlastně různé druhy hornin, které bych nebyl schopen vidět vlastním okem. A to všechno je umožněno díky snímáním ze satelitů, které snímají více pásem, třeba v infračerveném pásmu, nebo v ultrafialovém pásmu, nebo v termálním pásmu, které nejsou běžně na fotoaparátech. Česká geologická služba poskytuje spousty výstupů ze své odborné činnosti pomocí webových mapových aplikací. Aktuálně máme nově vytvořené aplikace vhodné pro použití ve vašich mobilech, tabletech nebo v počítači. Můžete si pomocí nich například zobrazit, jaké horniny jsou ve vašem okolí, jaké geohazardy se vyskytují ve vašem okolí, jaké zajímavosti máte kolem sebe, jaká geologická expozice je ve vašem okolí, jaká geologická muzea můžete navštívit a podobně. Třeba geologické modely nám umožňují představit si geologickou situaci v 
prostoru oproti geologickým mapám nám poskytují třetí rozměr a jsme schopni do nich umístit větší množství dat, než je možné například do geologické mapy. Můžeme si prohlédnout vrtnou databázi, můžeme si prohlédnout zlomové struktury do velkých hloubek, můžeme si prohlédnout strukturní data, můžeme vizualizovat podzemní chodby, můžeme použít archivní geologické řezy a z celého tohohle měření, včetně geofyziky, můžeme, vyu, můžeme sestavit věrohodný komplexní 3D geologický model. Jedna z úloh odboru aplikované geologie je mapování svahových nestabilit, které jsou následně evidovány do registru svahových nestabilit, který slouží k tomu, abychom věděli, kde se ta rizika vyskytují, proto abychom mohli informovat společnost, kde je pro ní rizikové například stavět bez dálnice, silnice a podobně. Geofyzika je metoda využívající nějakých fyzikálních principů a pomocí geofyziky se měří fyzikální parametry horninového prostředí. A pomocí tohoto měření se, nebo tato geofyzika se dá aplikovat na různé příklady. Například se řeší geohazardy hodně ve světě a dost často sesuvy a dá se třeba změřit mocnost sesuvu nebo třeba vyhledat pozice staré důlní jámy, která se dá potom sanovat, aby se nepropadla. Vulkanologie je věda, která nám dává odpovědi na otázky o tom, jak se sopky chovají a jaká představují nebezpečí. A v Čechách je vulkanologie důležitá proto, protože zde máme sopky, které jsou odkryté erozí do té správné úrovně, kde můžeme pozorovat i ty vnitřní procesy. Hydrogeologie je vědecký obor, který se zabývá pohybem vody v podzemí a interakcí této vody s podzemním prostředím. Hydrogeologie je dobrá při zkoumání a při hodnocení zdrojů podzemní vody, při hodnocení kontaminací a při řešení odstranění těchto kontaminací. Práci moderního geologa je nezbytné v dnešní době použít bezpilotní letadla. Používáme celou flotilu od těch nejmenších po ty největší. Používáme je především ke snímání skalních výchozů při geologickém mapování. Dále je používáme k vědecké práci například na výsypkách dolů. Dále je lze použít při průzkumu terénu, především v místech, kam je obtížné se dostat pěšky nebo autem. Dále se využívají ke, vlastně ke snímání a k hodnocení zdravotního stavu lesů. Ve vydavatelství České geologické služby vydáváme odbornou a populárně naučnou literaturu již 100 let. Kromě publikací a map se v poslední době soustředíme i na přípravu animací, videí a animací s rozšířenou realitou. Našim zákazníkům tyto produkty zpřístupňujeme nejen v našem e-shopu nebo prodejně, ale i prostřednictvím YouTube kanálu, Facebookového profilu a dalších sociálních sítí.